ആ നമ്പർ എൻ എസ് എസിന്റെ അടുക്കൽ വില പോവില്ല മേലാംകോട് കരയോഗ മന്ദിരത്തിന് നേർക്ക് കണ്ണൂർ മോഡൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ എൻ എസ് എസ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി കൂടൽമാണിക്യം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സമരത്തിന് സർക്കാർ പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത് കൊണ്ട് തങ്ങൾ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് സുകുമാരൻ നായർ എൻ എസ് എസിനോട് കളി വേണ്ട അത് പൊള്ളും എൻ എസ് എസ് സമാധാനപരമായാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസിന്റെ മൂന്ന് ഓഫീസുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനു പിന്നിൽ ആരാണെന്നറിയാം ദേവസ്വം നിയമനങ്ങളിൽ സംവരണം കൊണ്ടുവന്നത് ഹൈന്ദവർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാനാണ് ആ നമ്പർ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ എല്ലാ താലൂക്ക് യൂണിയനുകളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു കളം മാറുകയാണ് പടനായരുടെ കരുത്ത് മുൻപ് പലവട്ടം കേരളം കണ്ടതാണ് സമാധാന കാംക്ഷികളാണ് എന്നാൽ അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ തീർക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവർ ഇരമ്പും കേരളത്തിലെ വിശ്വാസി സമരത്തെ തകർക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് മുൻപ് പലപ്പോഴും സർക്കാരിനോടിടയുമ്പോഴും അനുനയ പാതയാണ് എൻ എസ് എസും സുകുമാരൻ നായറും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് നാമജപയാത്രകൾ ശക്തമാക്കി കേരളത്തെ പ്രക്ഷോഭം കൊണ്ട് ഇളക്കിമറിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ കരയോഗ മന്ദിരം പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് നിശബ്ദരാക്കാൻ നോക്കിയാൽ സമരം ആളിക്കത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് എൻ എസ് എസ് നൽകുന്നത് കണ്ണൂർ ശൈലി ആക്രമണം വിശ്വാസ സമരത്തിന് നേർക്കുണ്ടായാൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാവം മാറാനിടയാകും പോലീസ് കർശനമായി ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ തടയിടും ഏത് ഭീഷണിയിലും പിന്നോട്ടേക്കില്ല എന്ന് വിശ്വാസികൾ പറയുമ്പോൾ അർഹിക്കുന്ന ഗൌരവത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കണം സി പി എമ്മിന് മുന്നറിയിപ്പും താക്കീതുമായി സുകുമാരൻ നായർ കളം നിറയുകയാണ് സമൂഹത്തിലെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ കൂടി കഠിനാധ്വാനം മൂലം ഉണ്ടായതാണെന്ന് ഓർക്കണം ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മുൻകൈയെടുത്തത് ഹിന്ദുവിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നിലപാടിനെതിരെ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നാമജപം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ നാമജപ യാത്രകൾക്കു ശേഷം സർക്കാർ വാശിയോടെ ശബരിമലയിൽ ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പതിമൂന്നിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ വിധി മറിച്ചാണെങ്കിൽ വിശ്വാസി സമൂഹവും സമാന ചിന്താഗതിയിലുള്ള സംഘടനകളുമായും ആലോചിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും വിധി എന്താണെങ്കിലും എൻ എസ് എസ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാപ്പനം കോളിന് സമീപത്ത് മേലാംകോട് എൻ എസ് എസ് കരയോഗ മന്ദിരത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരുടെ പേരിൽ റീത്തും വച്ചു കൊടിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് റീത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് മന്ദിരത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് കല്ലറിഞ്ഞ അക്രമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമി പ്രതിമ മന്ദിരത്തിന്റെ ജനറൽ ചിന്തകളും തകർത്തു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരയോഗം ഭാരവാഹികൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അക്രമം നടത്തിയവരെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആക്രമണമെന്നാണ് ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത് നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടത്തുമെന്ന് എൻ എസ് എസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത